हेलो फ्रेंड्स टुडे वी लर्न अबाउट द बेसिक कांसेप्ट एंड ट्रिक्स ऑफ क्लॉक क्लॉक के परीक्षा जे विषय गुलो सब तके बेसी एसे देखा से की होलो एंगल बेस प्रॉब्लम रिफ्लेक्स एंगल बेस प्रॉब्लम कोइंसिडेंस राइट एंगल ऑपोजिट डायरेक्शन क्लॉक इन मिरर खूब इंपोर्टेंट जगह एवं आसे की वाटर इमेज ऑफ क्लॉक ओके तो प्रत्येक टपिक नहीं आलोचना करब प्रत्येक टपिक थे जो प्रश्नगुल बार बार इसे थके प्रश्नगुल साथ प्रत्येक सब थे शर्टकाट टिक्स नहीं आलोचना करब तेल शुरू कर आज के सेशन क्लक प्रथम देखो आप चले जाब घंटार काटा और मिनिटे काटार मध्य एंगेल क्या भाव बेर करब ठीक है तो से ही कि बेसिक कन्सेप्ट जानते हैं जमन देखो घड़ी देखने देखते तीनटे बजे ओके तो तीनटे जो बजे ये परिष्कार जो एंगेल कत हो नाइन टी एंगल हो तई तो कारण टोटल डिग्री कत खुब इम्पोर्टेंट एक जैगाट खुब एक जटिल नाथा जा आवार इन टू थार्टी डिग्री माइनस मिनिट इन टू इलेवन बु प्रब्लेम जो टाइम उल्लेख थकुक फर्मुला यूज कर लेकिन सरसर एंगल बेर कर मिनिट हैंडर मध्य ओके देखो खूब छोट जो उदाहरण नहीं बी घड़ी जो पांच ट दस बेजे थके ओके पांच ट दस तो बेर करो पांच अर्थात देखो घंटा एखे घंटा मान फाइव आवार्स ओके तो फाइव आवार्स इन टू थार्टी अर्थात तीन पाँच कत पंद्रह देश डिग्री माइनस मिनिट इन टू इलेवन बु मिनिट कत रही है दस मिनिट बु मान कत फाइव फाइव इंटू इलेवन मान फिफ्टी फाइव ओके तो ये हो जाए कत फिफ्टी फाइव डिग्री माइनस हो जाए कत देशो थ पंचाश गए कत है एकश तरह और माइनस जा नाइनटी फाइव डिग्री क्लियर तरह हो जा नाइनटी फाइव डिग्री एंगल कर मिनिट हैंड और आवर हैंडर मध्य जो प्रब्लेम क्षेत्र में बेर कर देते क्योंकि और एक मोस्ट शर्टकाट ठीक जो रही है फोर ट्रिक्सारिकान अनुपात करी कत हमने फोर दिए भाग कर दी वन टू अवश्य नोट डाउन कर टू कत हम फोर जो वन टू फोर एस थे समय एनसार डायरेक्ट बेर कर मिनिट इन टू टू ओके देखो मिनिट कत रही है सिक्सटीन इंटू टू मान कत हम सिक्सटीन इंटू टू अर्थात कत थार्टी टू डिग्री जो पे गेडी ओके आशा करी अतः बुझते पे आगे मोस्ट शर्टकाट टिक नहीं आलोचना कर चले जाब कोश्चन नम्बर टू देखो क्वेश्चन टू ए थ्री एक साथ ही रही है कि ह्वाट इज दंगल बिटुईन आवर हैंड एंड मिनिट हैंड एट सिक्स थार्टी ओके दो नम्बर जो रही है कत सिक्स थार्टी 
630 অর্থাৎ আমরা যদি এটা বেসিক ফর্মুলায় করি তাহলে কত হচ্ছে একবার দেখে নিই তারপরে আমি শর্টকাট ট্রিক্স আমি বলছি তাহলে 630 অর্থাৎ 6 into 30 তাই তো তাহলে 180 ডিগ্রি কত হচ্ছে 30 into 11 by 2 দুই দিয়ে যদি ভাগ করি 30 কে কত হচ্ছে 15 15 into 11 অর্থাৎ 156 15 11 দিয়ে আমি যে কোনো সংখ্যাকে গুণ করা শিখিয়েছি ওকে আরেকবার বলে দিই 15 into 11 মানে 1 লিখবে 5 লিখবে এই দুটোকে যোগ করে মাঝখানে লিখবে অর্থাৎ 165 তাহলে 165 ডিগ্রি যদি বাদ যায় 180 থেকে হচ্ছে কত 15 ডিগ্রি ওকে 15 ডিগ্রি এবার যেটা বলবো সেটা মোস্ট শর্টকাট ঠিক সেটা হচ্ছে যদি 1 is to 5 হয় বা যদি 1 is to 6 হয় ওকে 6টা 30 হয়েছে এখন এখানে আমরা যদি 6 দিয়ে ভাগ করি তাহলে 1 is to 5 হচ্ছে ওকে তাহলে 1 is to 5 বা 1 is to 6 যদি হয় দুটোর ক্ষেত্রে একই ফর্মুলা হবে ফর্মুলা হবে মিনিট ডিভাইডেড বাই 2 ওকে মিনিট ডিভাইডেড বাই 2 তার মানে দেখো টাইমটা দেখা সাদা সাদা আমরা অ্যাঙ্গেল মাথায় চলে আসবে যে মিনিট ডিভাইডেড বাই 2 অর্থাৎ 30 বাই 2 মানে 15 15 ডিগ্রি হচ্ছে আমাদের রিকোয়ার্ড आंसर ওকে তাহলে যখন 6টা 30 বাজবে তখন আমাদের ঘন্টার কাটা এবং মিনিটের কাটার মধ্যে যে অ্যাঙ্গেল তৈরি হবে সেটার মোস্ট শর্টকাট ঠিক হচ্ছে মিনিট ডিভাইডেড বাই 2 অর্থাৎ 15 ডিগ্রি নেক্সট क्वेश्चन দেখো দুই তিন নম্বর এখানে রয়েছে তিন নম্বর রয়েছে কত যখন 8টা 48 বাজে ওকে তিন নম্বর রয়েছে কত 8টা 48 আশা করি এতক্ষণ তোমাদের क्वेश्चन आंसर মাথায় চলে এসেছে 8টা 48 অর্থাৎ আমি যদি এটাকে রেশিও মেথডেই করি তাহলে কত হচ্ছে 1:6 1:6 যদি হয় থাকে তাহলে आंसर কি হয় তাহলে आंसर হয়ে যাবে 48 বাই 2 অর্থাৎ 24 তাহলে এটা বেসিক মেথডে করলে 24 আসছে কিনা তোমরা অবশ্যই চেক করে নেবে আমি সেটা চেক আর করছি না চলে যাব क्वेश्चन নম্বর 4 क्वेश्चन নম্বর 4 দেখো যেটা বলেছে একই क्वेश्चन শুধু টাইম দেওয়া রয়েছে 5টা 50 যখন 5টা 50 ঘড়ির কাটায় বাজে ওকে যখন 5টা 50 ঘড়ির কাটায় বাজে তখন ঘন্টা কাটায় বা মিনিটে কাটার মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত ওকে তো এই ক্ষেত্রে দেখো 5টা 50 আমি যদি বেসিক ফর্মুলায় করি তাহলে কত হচ্ছে 30 ইনটু 5 অর্থাৎ 150 তাই তো -50 ইনটু 11 2 2 দিয়ে যদি আমি 50 কে ডিভাইড করি তাহলে 25 তাহলে 25 ইনটু 11 ওকে 275 থেকে তার মানে আমরা বাদ দেব 150 তাই তো তাহলে হয়ে যাবে কত 125 ডিগ্রি কিন্তু মাইনাস বাট অ্যাঙ্গেল মাইনাস কি করে হবে সেই কারণে এটা হয়ে যাবে आंसरটা কি এটা आंसर যেটা হবে সেটা হচ্ছে 125 ডিগ্রি ওকে 125 ডিগ্রি হবে আমাদের সাইন যদি নেগেটিভ এসে থাকে সেটাকে এভয়েড করে দিতে হবে ওকে এভয়েড করে যেটা আসবে সব সময় আমরা নেব পরম মান অর্থাৎ মডুলাস ভ্যালুটা আমরা নেব ওকে তাহলে অ্যাঙ্গেল হয়ে যাচ্ছে কত 125 ডিগ্রি কিন্তু এটা যদি এটা যদি আমরা রেশিও মেথডে করতে চাই তাহলে কত হবে দেখো এখানে 5 is to 10 অর্থাৎ কত 5 is to সরি 50 তাহলে এখানে 5 দিয়ে আমরা ভাগ করলে 1 is to কত হচ্ছে 10 যদি 1 is to 10 এসে থাকে অলওয়েজ এখানে যেটা আছে মিনিট মিনিট কে আমরা গুণ করব 2.5 দিয়ে কিন্তু এটা টেনশন করার কোনো কারণ নেই যে পয়েন্ট আছে পয়েন্টে গুণ করতে টাইম লাগবে যেহেতু 10 থাকবেই অলওয়েজ 1 is to 10 তাই পয়েন্টটা অলরেডি চলে যাবে অর্থাৎ দেখো 50 গুণন যদি আমি করি 50 গুণন যদি 2.5 করি অর্থাৎ দেখো আমি যদি 50 2.5 করি তাহলে শূন্য দিয়ে এটা আগে পয়েন্ট চলে যাবে তাহলে 25 গুণন 5 অর্থাৎ 125 টাইম কিন্তু লাগবে না ওকে পয়েন্ট থাকলেও টাইম লাগবে না কারণ শূন্য দিয়ে গুণ হয়ে পয়েন্ট উঠে যাবে ওকে তাহলে মোট শর্টকাট টিপস গুলো আমরা শিখলাম এবং বেসিক কনসেপ্ট শিখলাম যেটা দিয়ে যে কোনো প্রবলেম হবে যদি বাই চান্স আমরা কোনো কারণে এই টিপসটা ভুলে যাই তাহলে আমরা বেসিক ফর্মুলাই করব সেটা তো খুব একটা টাইম লাগছে না ওকে তাহলে চলে যাব क्वेश्चन নাম্বার 5 क्वेश्चन নাম্বার 5 দেখো सेम क्वेश्चन রয়েছে व्हाट इज द एंगल बिटवीन द मिनिट एंड आवर हैंड एट 6 8 10 অর্থাৎ যখন 6টা 18 বাজে ঠিক আছে আমাদের মাথায় হয়তো এই প্রশ্নটা ঘুরছে যে 1:4 1:5 6 1:10 পেলাম 1:3 এখনো পাইনি তো দেখো এটা 1:2 কত 6:18 আছে তাহলে এটা ভাগ করলে কত আসছে 1:3 যখন 1:3 হবে তখন ডাইরেক্ট আমরা आंसर পেয়ে যাব তো পারবো অ্যাঙ্গেল সেটা হবে কত মিনিট 4 প্লাস মিনিট ডিভাইডেড বাই 2 এই ফর্মুলা গুলো তো কয়েকবার প্র্যাকটিস করলে মনে থেকে যাবে আশা করি ভুলবে না ওকে তো এই ক্ষেত্রে দেখো আমরা যদি এইভাবে বের করি তাহলে মুখে মুখে হয়ে যাচ্ছে 4 গুণ মিনিট অর্থাৎ মিনিট কত রয়েছে 18 তাহলে 4 গুণ 18 কত হয় 72 
তাহলে সেভেনটি টু আর এখানে কত রয়েছে আঠেরো বাই দুই অর্থাৎ নয় তাহলে সাত বাহাত্তর প্লাস নয় মানে হচ্ছে একাশি ডিগ্রি ওকে কত সহজে কিন্তু আমরা এগুলো বের করে ফেলতে পারি ওকে কোশ্চেন নম্বর সিক্স এবং সেভেন একসাথে দুটো কোশ্চেন রয়েছে একই কোশ্চেন রয়েছে শুধু বলা রয়েছে নটা পঁয়তাল্লিশ আশা করি নটা পঁয়তাল্লিশ বলার সাথে সাথে তোমাদের মাথায় অ্যান্সার চলে এসছে নটা পঁয়তাল্লিশ মানে ওয়ান ইস টু কত নাইন দিয়ে ভাগ করে দাও ওয়ান ইস টু ফাইভ ওয়ান ইস টু ফাইভ হলে কি হয় অ্যান্সার পঁয়তাল্লিশ বলো পঁয়তাল্লিশ বাই টু তাই তো তাহলে মিনিট বাই টু যদি করি পঁয়তাল্লিশ বাই টু তাহলে পঁয়তাল্লিশ ডিভাইড বাই টু মানে কত বাইশ পূর্ণ সরি বাইশ পয়েন্ট পাঁচ ওকে তাহলে টোয়েন্টি টু পয়েন্ট ফাইভ ডিগ্রি আরেকটা কোশ্চেন রয়েছে কত সেভেন নম্বর কোশ্চেন রয়েছে নটা চুয়ান্ন নটা চুয়ান্ন নটা চুয়ান্ন যখন হয় তখন ওয়ান ইস টু সিক্স ওয়ান ইস টু সিক্স এবং ওয়ান ইস টু ফাইভ সেম তাহলে এক্ষেত্রে হবে দেখো ফিফটি ফোর ডিভাইডেড বাই টু অর্থাৎ টোয়েন্টি সেভেন ওকে তোমরা বেসিক ফর্মুলা দিয়ে এটাকে চেক করে নেবে ওকে আশা করি যে কোনো প্রবলেম যদি আওয়ার হ্যান্ড এবং নিট হ্যান্ডের মধ্যে বের করতে বলা হয়ে থাকে আশা করি প্রত্যেকটা প্রবলেম তোমরা সলভ করতে পারবে এরপরে দেখো রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল ঘড়ি কাটা টোটাল যেটা অ্যাঙ্গেল হয়ে থাকে টোটাল অ্যাঙ্গেল যেটা হয়ে থাকে সেটা হয়ে কত থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি তাই তো কারণ এখানে নব্বই এখানে নব্বই এখানে নব্বই এবং এখানে টোটাল থ্রি সিক্সটি ডিগ্রি এবার আমরা যে অ্যাঙ্গেলটা বের করেছি সেটা থ্রি সিক্সটি থেকে মাইনাস করে দেবো তাহলে বাকি যেটা করে থাকছে সেটা রিপ্লেস অ্যাঙ্গেল ওকে মনে করো যে আমি এটা মিনিটে কাটা এটা ঘন্টায় কাটা অর্থাৎ তিনটে বাজে তাহলে তিনটে যখন বাজবে তখন আমরা পাবো কত এই অ্যাঙ্গেলটা অর্থাৎ নাইনটি ডিগ্রি তাই তো এবার যদি আমাকে বের করতে পারে যে তিনটে বাজে ঠিক আছে তিনটে বাজে আমরা রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেলটা বের করব ওকে তো তিনটে যখন বাজবে তখন তার মধ্যে অ্যাঙ্গেল কত হয়ে যাচ্ছে মিনিট হ্যান্ড আর আওয়ার হ্যান্ডের মধ্যে নাইনটি ডিগ্রি তাহলে রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল হয়ে যাবে কি থ্রি সিক্সটি মাইনাস নাইনটি ডিগ্রি অর্থাৎ এই কোনটা পেছনের যে কোনটা রিফ্লেক্সটা ওকে তো সেটা হয়ে যাচ্ছে কত টু সেভেন্টি হয়ে যাচ্ছে রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল ক্লিয়ার আরেকটা রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল ইম্পর্টেন্ট পয়েন্ট রয়েছে অবশ্যই সেটা গুরুত্বপূর্ণ ঠিক আছে সেটা হচ্ছে রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল ইজ অলওয়েজ রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল ইজ অলওয়েজ গ্রেটার দেন ওয়ান এইটটি ডিগ্রি এটা কিন্তু অবশ্যই মাথায় রাখবে কিছু কোশ্চেনে দেখা যায় রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল বের করতে বলা হয়েছে এবং অপশন যেগুলো রয়েছে সেগুলো সবগুলো একশো আশি থেকে ছোট আছে অনলি একটা যেটা রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল সেটা একশো আশি থেকে বড় তাহলে আমাদের ক্যালকুলেশনের কোনো প্রয়োজনই নেই সেখান থেকে ডাইরেক্ট আমরা চলে যাব সেই অপশনটা যেটা একশো আশি থেকে বড় রয়েছে সেটা আমাদের রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল বাকিগুলো এলিমিনেট হয়ে যাবে ওকে তাহলে এই জিনিসগুলো টিপসগুলো মাথায় রাখতে হবে তাহলে রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল থেকে কেমন প্রবলেম থাকতে পারে দেখেন কোশ্চেন নাম্বার এইট যেটা রয়েছে দ্য রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল বিটুইন দ্য হ্যান্ডস অফ ক্লক অ্যাট টেন থার্টি যখন দশটা তিরিশ বাজে তখন রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল বের করতে হবে ওকে টেন থার্টি মানে আমরা দেখো এটা অনুপাত দিয়ে যদি বের করি তাহলে কত হচ্ছে ওয়ান ইস টু থ্রি ওয়ান ইস টু থ্রি মানে আমি ফর্মুলাটা আরেকবার বলে দিই তোমাদের মনে পড়ে যাবে দেখো তখন বলেছিলাম কি মিনিট ইন্টু ফোর প্লাস মিনিট ডিভাইডেড বাই টু তাহলে মিনিট কত রয়েছে তিরিশ তাহলে তিন চার বারো একশো কুড়ি প্লাস কত হচ্ছে একশো কুড়ি প্লাস মিনিট বাই টু মানে তিরিশ বাই দুই মানে কত হচ্ছে পনেরো দেখো কত ইজিলি কিন্তু বের করে ফেলতে পারছি আমরা তো ওয়ান থার্টি ফাইভ এবার যেটা রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল আমরা বের করবো এগুলো ডিগ্রি কিন্তু হবে হ্যাঁ তো রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল যেটা বের করবো রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল সেটা সমান হবে কি থ্রি সিক্সটি মাইনাস এই অ্যাঙ্গেলটা অর্থাৎ ওয়ান থার্টি ফাইভ ওকে তাহলে থ্রি সিক্সটি থেকে একশো পঁয়ত্রিশ বাদ যাচ্ছে তাহলে হচ্ছে কত দুশো পঁচিশ ওকে দুশো পঁচিশ হয়ে যাবে রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল যখন ঘড়ি কাটায় দশটা তিরিশ বাজবে চলে যাবো কোশ্চেন নম্বর নাইন দেখো কোশ্চেন নম্বর নাইন সেম কোশ্চেন রয়েছে শুধু টাইম রয়েছে কত নটা কুড়ি ওকে নটা কুড়ি তো নটা কুড়ি যখন বাজবে দেখো এক্ষেত্রে অনুপাত দিয়ে কি এটাকে ক্যান্সেল করা যাবে না তাহলে এটা আমাদের বেসিক ফর্মুলা ইউজ করা ছাড়া কোনো উপায় নেই তাহলে আমরা কি করব থ্রি ইন্টু নাইন অর্থাৎ কত হচ্ছে সরি তাহলে আমরা কি করব থার্টি ইন্টু নাইন অর্থাৎ দুশো সত্তর ডিগ্রি মাইনাস কত হচ্ছে টোয়েন্টি বাই টু মানে টেন ইন্টু ইলেভেন অর্থাৎ কত হান্ড্রেড অ্যান্ড টেন ওকে তাহলে এটা হচ্ছে কত একশো ষাট ডিগ্রি তাই তো একশো ষাট ডিগ্রি এবার যেটা আমাদের দরকার সেটা কি রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল রিফ্লেক্স অ্যাঙ্গেল তাহলে কত হবে তিনশো ষাট মাইনাস তিনশো ষাট ডিগ্রি মাইনা
আমাদের কি করতে হবে রিপ্লেস অ্যাঙ্গেল বের করতে হবে যখন ঘড়ি কাটায় ছটা পনেরো বাজবে ওকে যখন ছটা পনেরো বাজবে এই ক্ষেত্রে এই প্রবলেমটা আমি করে দেব না এটা থাকবে তোমাদের কি হোমওয়ার্ক ওকে হোমওয়ার্ক থাকবে তোমরা অবশ্যই কমেন্ট করে আমাকে অ্যান্সারটা কিন্তু জানাবে তাহলে আশা করি আজকে ভিডিওটি ভালো লেগেছে তাহলে অবশ্যই যারা লাইক এখনো করনি লাইক করে দাও ভিডিওটি যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে দাও নেক্সট ভিডিওতে আলোচনা করবো ক্লকের বাকি টপিকগুলো যেমন রাইট অ্যাঙ্গেল বাকি রয়েছে এবং অপোজিট ডিরেকশন বাকি রয়েছে মোস্ট মোস্ট ইম্পর্টেন্ট জায়গাগুলো যেমন কয়েন্সিডেন্ট রয়েছে এগুলো গুরুত্বপূর্ণ প্রবলেমগুলো এবং মোস্ট শর্টকাট টিপস নিয়ে আমি আলোচনা করবো তাহলে অবশ্যই দেখা হচ্ছে পরবর্তী ভিডিওতে ততক্ষণের জন্য বাই বাই